Pourquoi ça n'a pas fait Glee Ah si, si, il y a le son. Sintracor. Ok. Le jeu contient de rapides flashs d'images et peut provoquer une sensation... Ouais, bon, bref, faites gaffe. Faisait gaffe. Mais putain Attendez, j'ai l'impression que ça a bugué. Il a peut-être pas aimé que j'éteigne le, le jeu, euh, enfin la console, pendant que pendant que ça chargeait. Oui, voilà, c'est mieux déjà. Ce jeu contient le rapide fan hein, hein, hein. Epilepsie photosensible. Ah, c'est marrant ça. Voilà, appuyer sur A pour commencer, c'est mieux. J'ai réussi à faire planter la Switch. Marrant ça. Il manquait la moitié de la, de la texture et tout. En fait, j'ai éteint la Switch au moment où ça marquait le logo Nintendo. Et il a pas dû aimer. Attention, ce jeu n'utilise pas de sauvegarde automatique. Jouez au jeu afin de découvrir comment sauvegarder. Ah. Oh. <rire> ah. Oh. À les bonnes ambiances des... Comment ça s'appelle, là De Resident Evil avec le... les machines à écrire. Ça va être immersif, ouais, je sais pas. Ouais, pourtant la Switch c'est assez stable, mais c'est pas bon. J'ai déjà eu pas mal de, de, de crash. Hein. Et ma cravate me sert beaucoup trop. J'en avais jamais porté. Ils avaient raison, la capitale va vraiment me dévorer vivant. Et cette lettre Offre d'emploi Et si tout cela était une blague, une arnaque Mais... Peut-être que c'est réel Si cette lettre est une vraie... Alors ce serait mon premier travail. <rire> Trop bien. Oh les beaux pixels. Ah, je suis enfin arrivé. J'espère que je suis au bon endroit. Il faut que je me dépêche, je suis un peu nerveux. Peut-être que je devrais parler à quelqu'un. Avec A. <rire> Ouf, <rire> le quatrième mur il a explosé là. <rire> euh, bonjour, excusez-moi. La gestion des fonctions d'une branche organisée est directement proportionnelle aux produits reçus par le profit net dû à la relation contractuelle qui les lie. Hmm. Bonjour, je suis Brian. Ravi de te rencontrer, Brian. Si ça ne te gêne pas, tu pourrais m'appeler par mon nom de famille, Chapman. Tu sais comment sont les grandes entreprises avec l'étiquette. Oh, excuse-moi, appelle-moi Pasternak dans ce cas-là. Oh, ravi de te rencontrer, Pasternak. En te regardant bien, je me dis que ça doit être aussi ton premier jour de travail. Reste calme, c'est normal d'être un peu nerveux. Euh, oui, je suis ici parce que j'ai reçu une lettre. Et donc Désolé de te déranger, mais je n'arrive pas à m'empêcher de regarder ta tenue depuis que tu as entré. Qu'est-ce que tu portes Euh, un costume non, enfin, je veux dire, euh, de quel tailleur Qui te l'a fait Oh, euh, en fait, euh, j'en ai aucune idée. Oh, je m'excuse de mes mauvaises manières, mais tout ceci me surprend. Tu ne te souviens pas Où est-ce que tu l'as acheté hmm, Je pense que ma mère l'a acheté dans un supermarché. 
supermarché <rire> Excuse-moi, mais de quelle classe es-tu issu euh, Je suis de classe G, et toi <rire> Éloigne-toi de moi, Vermine euh, Comment oses-tu me parler, pourriture de classe G Mais comment Comment oh, Va-t'en, dégage euh, Je suis désolé de... Ferme-la et qu'est-ce qui amène un, une merde comme toi dans une telle entreprise Est-ce que tu sais où t'es En as-tu conscience euh, euh, euh. C'est le siège social d'origine de Sintracorp, le mythique, que dis-je, le légendaire bâtiment qui a donné naissance à l'une des plus grandes compagnies du monde. Euh, ouais. Je n'ai pas encore fini. Cette entreprise n'embauche que les personnes les plus intelligentes et les plus qualifiés au monde. Des étudiants d'école prestigieuses qui sont rejetés en masse car ils ne sont pas assez qualifiés. Les candidats doivent se battre pour un... Oh, non. Calme-toi, Chapman. Oh, je peux pas continuer à te parler. Sors d'ici. D'accord. Bonne ambiance. C'est un prospectus, il y est écrit sécurité, stabilité, un salaire juste et au-dessus de tout. Votre bien-être sont nos priorités. Sintracorp permet à tous ses employés de devenir des citoyens de classe A. Cela fait un demi-siècle que nous sommes les meilleurs et que nous travaillons pour vous. La classe A n'est qu'un rêve pour quelqu'un pour moi. Voilà, on peut courir. C'est un livret, il y est écrit « Vous êtes le meilleur de votre classe, débutez votre vie professionnelle dans l'une des meilleures compagnies au monde avec l'une de nos bourses d'études internationales de luxe. » Il n'y a rien d'intéressant ici. Zéro accueil, un cafétéria, deux initiations, trois services informatiques et sécurité, quatre open space, cinq bureaux, sept... Il n'y a pas de six Archives et bibliothèques, 8 jardins, 9 bureaux des cadres, 10 directions, toi. C'est un prospectus, il est écrit tous les ans, signe Tracor pour nous une assistance à des millions de personnes dans des zones sous-développées via une aide sociale. Souvenez-vous, il ne peut y avoir de croissance sans stabilité. Ok, bon. Le bouton d'appel à l'ascenseur ne semble pas fonctionner. Il y a une caméra au-dessus de moi, je suppose que l'on nous observe. Ça ne s'ouvre pas. Berk. Bonjour, tu peux m'appeler Brian Waouh, tu es très décontracté Mon nom de famille est Hicks, mais tu peux m'appeler Kate ah, c'est vrai, désolé, je me suis pas habitué à tout ça, appelle-moi Pasternak. Oh non, 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 appelle-moi Kate, c'est plus naturel. Tu viens de la banlieue Oui, je suis un classe G, j'espère que ça ne te gêne pas de me parler. <rire> je suppose que tu as rencontré le blond, il y a toujours plein de gens assez coincés qui travaillent en ville. Oh, ça veut dire que tu n'es pas de la capitale Ah, oh, je suis né en classe E mais mon père s'est trouvé un travail ici et a permis à ma famille de grimper les échelons. Oh, quelle chance Alors tu es aussi ici parce que tu as eu une proposition d'emploi Oui, j'ai fini l'université et j'ai passé six examens d'entrée. <rire> je suis super excité. Je suis sûr que tu te rends compte à quel point c'est difficile de décrocher un travail ici. Il y a des centaines de candidats. Je travaille dans l'analyse structurelle d'ailleurs. Quel est ton domaine d'expertise Mon domaine d'expertise hmm. Laisse-moi deviner, gestion des ressources humaines euh... Alors, organisation de la fusion des programmes Comment dire euh... Attends, attends. Ingénieur en protocole réseau, gestion des structures verticales, calcul des données structurées euh, Non, j'ai je... seulement fait de simples études. Oh Pfiou. Mais qu'est-ce que je fais ici C'est impossible pour quelqu'un de classe G comme moi de trouver un travail dans une telle entreprise. Cette lettre doit être une mauvaise blague. Une lettre Bah, regarde. Brian Pasternak, vous avez été sélectionné pour un travail au sein de l'équipe de Sintracorp. Ce travail vous fait passer votre statut social à la classe A définitivement. C'est arrivé chez moi il y a une, une semaine. J'ai pensé que je... Je sais pas. Maintenant que je suis là, il est évident que c'est une erreur. Je suis bête. Comment ça, une erreur 
tu as obtenu un travail chez Sintracorp d'office Pour moi, ça ressemble à de la chance d'une vie. Allez, souris. Mais je n'ai même pas une bonne éducation. C'est une entreprise importante. Ils surveillent sûrement chaque étudiant du pays. Ils ont dû voir un gros potentiel en toi. Ah. J'ai reçu un message. Monsieur Chapman, veuillez entrer dans l'ascenseur. Ha ha ha, ils appellent toujours les gens les plus importants en premier, compris Bien sûr, que vous ne comprenez pas. Je peux lire sur votre visage à quel point vous êtes ignorant. Déjà, lui, je l'aime pas. <rire> vous voyez la lumière qui marque l'étage au-dessus des portes Plus vous irez haut, plus vous serez apprécié. Et le neuvième étage, les cadres et les dirigeants, c'est mon destin. Au revoir, et à jamais, mendiant J'ai cru que ça s'arrêtait au premier étage, mais bon, deuxième étage, c'est pas mal aussi. Ça s'est arrêté au second, au second étage. <rire> Il ne devait pas être si important. <rire> hmm. Mademoiselle X, veuillez entrer dans l'ascenseur. <rire> Je suis une boule de nerfs, une boule de nerfs. Bonne chance, Kate. Oh, merci, Brian. Ah, j'espère qu'on se retrouvera autour d'un café. Oh, moi aussi. Je sais vraiment pas à quoi m'attendre de ce jeu, en vrai. Quatrième étage Jusqu'au quatrième Elle a vraiment dû travailler dur pour en arriver là. Hmm. Je vais sûrement devoir attendre jusqu'à ce qu'il m'appelle. Sauf si cette lettre était vraiment une mauvaise blague. Ah, je devrais peut-être montrer mes, cette lettre. Utiliser. Bonjour, euh, monsieur de la sécurité ou, ou madame. J'ai reçu cette lettre avec mon nom dessus, vous voyez. Il est marqué que vous m'avez trouvé un travail. C'est une sorte de caméra cachée ou... Bonjour. Quel idiot. On dirait bien que j'ai fait tout ce chemin pour rien. Donc, initiation, et l'autre, elle est allée à Open Space. Ok. Ok, bah on se casse alors, c'est ça alors On dirait que le travail de mon que mon rêve de travailler à la capitale vient de s'envoler. Le voyage du retour s'annonce long. J'ai pas été appelé. Le dixième étage Ça doit être une erreur, non <rire> Sympa Une télécommande, mais elle ne fonctionne pas. J'ai besoin de deux piles pour la faire fonctionner. Ok. Tuer la sorcière. Ça ressemble à un contrat. Moi, Brian Patasnack déclare que j'accepte la proposition d'emploi offerte par Sintracorp décrite dans les annexes qui suivent. Mon salaire sera de 10 000 crédits par jour, plus des primes au mérite ainsi que le maintien ou une promotion vers la classe A. 10 000 crédits par jour C'est une fortune 
tend un peu, ça pourrait bien être un piège. Lisons d'abord les annexes. En accord avec les normes préétablies selon la doctrine des jurisprudences actuellement appliquées, le bénéficiaire de ce travail s'engage à fournir son expertise et l'étendue de ses talents conformément au système de classification en place à Sintracorp. En acceptant le paiement stipulé plus haut, les demandeurs acceptent toutes les clauses subsidiaires de ce document pour une durée déterminée jusqu'à la rupture du con présent contrat. Ce contrat peut être prolongé selon la durée du travail demandé ou suite à la demande de l'organisation syndicale. Accepter ce contrat implique de renoncer à la totale ou partielle intégrité personnelle en échange d'une promotion du statut social. Mm -hmm. Comme il est décrit dans l'article 11.38. Ok, je comprends rien à ce mélimélo juridique. Ah, moi, j'ai compris qu'il fallait renoncer à son intégrité <rire> physique. Est-ce que je devrais signer ce contrat Bah ouais, <rire> j'ai fait tout ce chemin. Je peux pas m'enfuir maintenant, on me traiterait de lâche. Je vais le signer. Quoi Qu'est-ce qui vient de se passer euh, Voilà, je l'ai signé maintenant. C'est une porte, mais elle est verrouillée. Des pyramides de toute taille, il y a sûrement un message là-dedans. Mais je comprends pas. Oui. Genre pyramide aide. Ok. Ah, je peux aller quoi au 6 visiblement. Ah non. Ding dong. Euh... Attends, bah on va aller au 4, du coup. La femme que j'ai rencontrée à l'accueil, Kate, elle est censée travailler à cet étage. Mais il fait si sombre, je pourrais pas trouver la, la trouver sans lumière. Ah <rire> Ok, ça c'est pas la bonne idée. Visiblement. <rire> Ok, ok, ok. Euh... Je suppose que zéro, on peut pas. Ah si, on peut. Je me casse. Je vais pas déjà partir, j'ai un peine d'arriver. Ça, c'est vraiment... Ok, qu'est-ce qu'il y a au premier étage Pizza, au plus ramen, au micro-ondes, ça te fait des ramen cuites. Tu peux te faire un sandwich. Euh... T'en peux. Voilà, on va prendre la capture, on sait jamais. Je peux obtenir un verre d'eau. Il y a une boîte de nouilles sèches avec le nom d'une personne effacée. Est-ce que je dois la prendre Ouais, ouais, vas-y. Sintracorp Magazine. D'après le magazine de la compagnie chez Sintracorp, vous n'êtes pas un employé, vous êtes un leader. Trop bien. C'est pas ce qu'il me faut pour me servir la cafetière. Euh, je peux faire des nouilles. Je peux obtenir des nouilles. C'est un distributeur qui vend des barres chocolatées. 150 crédits, je n'ai pas assez d'argent. Canette coûte 150 crédits aussi. Okay. Qu'est-ce que... <rire> à peine flippant déjà. C'est un hôtel. 5 crédits pour faire une offrande. Mais il est cassé. Ça ne devrait pas être compliqué à réparer. Ok. Vous obteniez 30 crédits. Trop bien. C'est une boîte de céréales vide. Ouais, vas-y, prends. Salut toi. On dirait qu'il mange quelque chose, mais son assiette est vide. Ces céréales vous donneront des super pouvoirs. <rire> Putain. Cette maison de fou. Manger. 
<rire> C'est un peu flippant déjà, tu sais. Bon. Mec, il y a un café, là. on peut peut-être le choper, non Non. Bon. C'était quoi déjà Ouais, ça. Boîte de céréales vide, il y a un code barre, ok. Ingénieur, une bonne partie de la vie. Et 30 balles. Et donc en fait, on a de la vie, hein. elle est marquée là en haut. Mais il faut ouvrir la, la mallette pour savoir. Euh, ok. Vous obtenez une cartouche d'encre. Il était allé au deuxième étage, l'autre. Ça n'avait pas l'air très convivial. Ça ne s'ouvre pas. Qu'est-ce qu'il y a marqué, là Plus d'un millier de caméras vous observent pour votre sécurité. <rire> Souriez. Ok. Ça ne s'ouvre pas. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté C'est vide. Vous avez une tranche de pain, trop bien C'est très sombre, je n'irai pas plus loin sans lumière. Un soda, trop bien. Ok. Quatrième, il n'y avait rien. Cinquième. Ah. On dirait une feuille vierge. Mais c'est un filigrane. Hmm, je vais le garder dans ma mallette, on ne sait jamais. Nous tenez une feuille de papier mystérieuse. <rire> C'est vraiment la bonne ambiance. Hein. Bonjour, alors c'est toi le nouveau euh, Oui, bonjour, je suis Brian... Euh, Pasternak, appelez-moi Pasternak. Arrête de te raconter, euh, Brian Pasternak. Euh, non, 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 appelez-moi seulement... <rire> c'est une blague. Je suis Hugo, ton nouveau collègue. Laisse-moi te montrer comment ça se passe ici. Euh, désolé, je suis un peu perdu. Ah, je te comprends. Si tu viens de la banlieue, la grande ville va te dépayser un moment, mais ne t'inquiète pas. Tu es entre de bonnes mains. Je vais te guider pour que tout se passe bien. Euh, merci. Bon, nous sommes au cinquième étage ici. Nous traitons le management. On travaille sur les bases de données. Enfin, on sert les ordinateurs, quoi. À cet étage, euh... <rire> j'ai cru qu'il allait me foncer dedans et me faire des dégâts. Il y a des bureaux et une salle de réunion. Au fond, il y a des toilettes et par ici, là, il y a la réception. Bien qu'il n'y ait personne pour l'instant. Chacun fait ce qu'il peut ici. Regarde ce gars qui arrive, par exemple. Hey, salut collègue, laisse-moi te présenter, pasteur. <rire> tu vois, il n'a même pas remarqué. Il y en a même un qui vient que pour dormir. <rire> Allez, suis-moi, je vais te montrer notre bureau. Bienvenue dans ton nouveau bureau. En ce moment, c'est un peu vide. Hein. Quelques employés sont en congé maladie, mais... Tiens, regarde qui est sorti de son entre. C'est un autre de tes collègues, Sosa. Une autre, pardon, de tes collègues. Sosa. Euh, bonjour, tu peux m'appeler Pasternak. <rire> elle est un peu timide, hein, mais quand elle commence à te raconter ses histoires, tu, peux, tu ne peux plus l'arrêter. Ah, suis-moi, on va faire le tour du bureau. 
<rire> Ils sont tous aussi flippants les uns que les autres. Hein. Juste là, c'est la fontaine à eau, un incontournable de notre bureau. Ce n'est pas très compliqué, ce n'est que de l'eau gratuite. Quand elle est vide, quelqu'un vient la remplir, mais ça peut parfois prendre des années. Et ici, la clé de voûte de n'importe quel bureau, la machine à café. On prépare toujours beaucoup de café chaque matin. Et si on en buvait un peu pour récupérer de l'énergie Oh non, il n'y a plus de café une légende raconte que ce bureau est l'antre d'une sombre créature qui ne dort jamais. Il est dit qu'elle se nourrit exclusivement de café frais et que jamais, au grand jamais, elle n'en ne re... ne refait lorsqu'elle le finit. N'est-ce pas, Sosa <rire> Très bien. Oseras-tu attirer la bête en préparant un peu de café ah, pourquoi pas Qu'est-ce que je dois faire Eh ben, tout d'abord, tu as besoin d'eau et de café en poudre. Tu devrais pouvoir en trouver quelque part par là. Ok, va bah pour de l'eau. Je ne vois rien d'utile ici. C'est vide. Sosa se cache là-dedans, parfois. <rire> Le câble a été débranché. Je suis censé avoir du café Dans la poubelle, le café. Normal. Hugo, je sais pas si ça fera l'affaire, hein, c'était dans la poubelle. Ah, c'est parfait, tu n'as qu'à souffler un peu dessus, ça fera l'affaire. Ok, maintenant que tu as les ingrédients magiques, tu n'as qu'à allumer la cafetière. Je ne devrais pas la déranger. <rire> en fait, elle dort sous son truc. Ok. Oui, je vais faire du café. Vous obtenez une tasse de café. Le café te donne un boost d'énergie bien plus important qu'un simple verre d'eau. L'eau ne sert pas vraiment à part à se laver. Bon, je pense qu'on a eu l'essentiel. T'as des questions Euh... Quel est mon travail, en fait Ah, tu vas déjà te mettre au travail Mais tu viens d'arriver Oh, je viens de réaliser que je t'avais pas appris une des choses les plus importantes lorsqu'on travaille ici. Le photocopieur Tu as besoin d'encre et de papier pour imprimer des choses. Ah, oh, celui-ci est déjà chargé. Tu peux l'utiliser pour imprimer d'importants documents, comme des relevés trimestriels ou des graphiques. Mais euh, soyons honnêtes, hein, c'est un travail pour ceux euh, des étages du bas, hein, tu ne crois pas Nous, au cinquième étage, on peut se servir de ce fabuleux outil pour photocopier nos fesses. Pardon <rire> Voyons si mon œuvre d'art est réussi. Oh, J'aurais dû la faire recto verso. <rire> Allez, à ton tour euh, euh, non, merci. Allez, Brian, tu comprends à quel point c'est marrant une fois que tu l'auras fait. Oh, t'es pas obligé de photocopier tes fesses si cela t'embarrasse. Pourquoi pas ta tête Ma tête Mais tu viens de... Voyons voir. Ah oh non, il n'y a plus de papier. Ah, quel dommage, une autre fois peut-être. Oh non, allez, Brian, tu es le seul avec lequel je peux faire tout ça. Sosa est une chochotte et n'ose jamais. Je n'arrive pas à croire que l'on n'ait pas assez de papier dans ce bureau. Tu n'en as pas dans ta mallette Hmm. J'ai ramassé une feuille par terre un peu plus tôt. Ça pourrait marcher Ah Bien sûr, n'importe quel papier marche. Le plus important, c'est que tu appuies bien ta tête contre le verre de la photocopieuse. Spoiler, c'est la save. Vous avez utilisé la feuille de papier mystérieuse. Âme photocopiée. Waouh Ça m'a aveuglé Qu'est-ce qui vient de se passer Une feuille ensorcelée Pardon Bien, je vois que tu sais prendre soin de toi, Pasternak. Alors, en quoi consiste mon travail en finale Le mec qui photocopie son cul, ça capture son œuvre aussi Bah je sais pas, visiblement il a pas une... 
<rire> une feuille de papier ensorcelée. Voilà, comme je te l'ai déjà dit, si tu veux vraiment commencer à travailler tout de suite, euh, tu peux te servir de ce vieil ordinateur. On te communiquera ce que tu dois faire. Tu dois obtenir une barre chocolatée. Celui-là, alors Ah non, lequel Celui-là ah, voyons voir, comment est-ce que j'allume cette vieille machine Ah, ça ne fonctionne pas, on dirait qu'il n'y a pas de courant. Bah oui. Je vais essayer de le rebrancher. J'aime bien quand même le fait que... Il a quand même dit que... Feuille ensorcelée. Et... Il a laissé passer ça, il a pas demandé plus de détails. <rire> quand même. Vous avez besoin d'un badge pour avoir accès à cet ordinateur. Un badge euh... Non, bon. <rire> ah si, ça, à la limite, peut-être. Non. Ok. Il est écrit chef. Je ferais mieux de ne pas le déranger. Je devrais utiliser mon ordinateur d'abord. Bah oui, mais j'ai pas de badge. J'ai de la thune. <rire> pas sûr que ça compte comme un badge. J'ai une tranche de pain. Non. Euh... Cartouche d'encre. Une tranche de pain, trop bien, qui était dans des dossiers. Euh, désolé de vous déranger encore, Hugo, mais l'ordinateur me dit que j'ai besoin de mon badge. Ah, c'est vrai hein. Normalement, il devrait l'avoir envoyé au bureau des boss. Je vais voir s'il n'y est pas déjà. Bon, moi, j'ai gagné une tranche de pain. Allô Monsieur Pasternak Oui, c'est moi. Euh, ravi de vous rencontrer, je suis votre responsable. Hugo m'a dit que vous n'aviez pas votre badge. On dirait qu'il y a eu une erreur à l'administration, mes excuses. Oh, ne vous inquiétez pas, hein, ce n'est rien. Euh, on dirait bien qu'ils ont envoyé votre badge à un autre bureau. Vous allez devoir aller au bureau D, qui est au même étage que le vôtre. Bureau D Très bien, merci. Moi, j'ai envie de visiter avant. D'accord, c'est fermé à clé. Bureau F. <rire> c'est quand même assez creepy. Hein. Une feuille ensorcelée. Au moins, je pourrais refaire une save. Putain, si, si on peut pas save comme on veut, c'est chaud quand même. Waouh, il fait bien trop sombre ici. Ouais, non, mais je voulais juste voir la bougie. On va aller voir au WC. Putain. Nique ta mère. <rire> Oups, excusez-moi. Euh, tu veux un verre de mon liquide <rire> Ouais, d'accord. Et ce n'est que de l'eau, hein. <rire> C'est bien un verre d'eau. Ok. La porte est coincée, elle ne veut pas s'ouvrir. Ok. Sol glissant, ouais. <rire> Une barre chocolatée hein, dans les toilettes. Mmh. Mmh. 
Ouais, c'est pas flippant du tout. Hein. Ah, 30 balles. Ce sont les photos de l'employé du mois. Hugo est sur chacune d'entre elles. Ok. Attends, je suppose que c'est fermé. Ah, il y a le bureau C. Tout va bien. La pire idée d'éteindre la lumière. Qu'est-ce que c'est De la merde de cheval. <rire> ok. <rire> ah. Ce sofa bloque la porte. Je peux peut-être le bouger afin de libérer le passage. Oui, d'accord, on peut bouger des trucs. <rire> Est-ce que tu as franchement envie de libérer le passage Waouh, j'ai bien trop sombre ici. Bonjour. Il y a quelque chose d'écrit au sol. C'est un piège. Ah Arrêtez ça Allumez la lumière Ah Ok. Super. Tout va bien. Bonjour, est-ce que tu sais où est la sortie Oh mon dieu, il est ligoté à la chaise. Mais qu'est-ce qui se passe ici Je vais essayer de te libérer. Le nœud doit être dans son dos. Je n'arriverai pas à le détacher. Euh, je sais pas si je peux t'aider pour le moment, mais, mais peut-être qu'à deux on trouvera la sortie. Merde, je l'ai coincé. On peut t'attraper ou comment ça se passe Ah oh non, 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 non. T'es coincé, c'est ça Merde. Comment je fais pour l'attraper Ah mais je peux passer comme ça, putain, quel con. C'est une boîte en carton, elle a l'air plutôt solide. C'est vide. Je peux pas pousser la chaise dans ces câbles, ils sont trop enchevêtrés pour être déplacés. Ce conduit d'aération est ouvert, mais il est très haut. Je vais devoir trouver quelque chose pour m'aider à l'atteindre. Je n'arrive toujours pas à l'atteindre, je devrais empiler plus de cartons. Tenez une boîte en carton. une barre chocolatée. Tous ces armoires empilées pourraient tomber à n'importe quel moment. Help me. Ah. Ah. Moi je loot. Hein. Venez, 20 crédits. <rire> Il 
Ne t'inquiète pas, je suis sûr qu'il doit y avoir une sortie au fond de la salle. Run Il doit y avoir quelque chose d'écrit. Il y a quelque chose d'écrit sur le mur. Cours, maintenir Y. Qu'est-ce que c'est que ce truc Qu'est-ce que c'était oui. Je dois sortir d'ici le plus vite possible. On devrait peut-être... Euh... Non, ça va, on a encore de la vie. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'était que ça Qu'est-ce qui se passe dans cette entreprise Hé, hey, toi S'il vous plaît, on a besoin d'aide. Chef. Chef Ok, 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 non, mais c'est bon, c'est bon. Ah, oui, d'accord. On va peut-être euh, manger un truc Genre ça Ah oui, ça... Oui, ok. Ça ne gêne pas énormément, en vrai. Bonjour. Hugo Mais qu'est-ce qu'il y a On dirait que t'as vu un fantôme Un monstre Il y a un monstre dans les bureaux Un quoi bah, je suis allé au bureau D et c'était, euh, je sais pas, un cauchemar. Ah, je crois que je comprends. Ce monstre que tu pensais avoir vu n'est qu'un qu collègue qui a un peu perdu les pédales. Et qui s'est enfermé dans son bureau. Euh, non, 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 ce qui s'est passé n'est peut-être pas normal. Hein. Il y avait un type ligoté à une chaise et plusieurs employés perdus. On doit prévenir quelqu'un Allons, Brian. Je ne pense pas qu'il se passe quelque chose comme ça ici. Je te jure il y avait des écrans de caf et des cafetières qui volaient en tous les sens. <rire> Arrête de te moquer de moi, Pasternak. Et d'abord, pourquoi es-tu allé là-bas On a bloqué l'entrée avec un sofa pour empêcher tout problème. Bah En fait, euh, le chef m'a appelé et m'a dit d'aller y prendre mon badge. Hein Ton badge est juste là, sur la table Il y a toujours été hmm. Mais... Quoi C'est le chaos dans ce bureau. Et qu'est-ce que tu fais dans la chaise du chef Oh, je t'ai pas dit Il n'y a aucun chef dans cette entreprise. Pas un seul dans tout le bâtiment. Pardon Ah, oh, je sais que ça a l'air étrange, hein, mais ils sont tous devenus fous. Et ils nous ont tous quittés. Pour la plupart. Ah, oh, notre dernier chef s'est enfermé dans ce bureau pendant des années, jusqu'à ce qu'un jour, il s'enfuit. Qui sait pourquoi Sûrement le stress. Mais euh, s'il n'y a pas de chef, qui m'a appelé Ah, oh, sûrement un blagueur <coughs> Arrête d'y penser, tu ferais mieux de prendre ton badge et de commencer à travailler le plus vite possible. Oh, ce que j'ai dit travailler <rire> Eh bien, tu devrais pas trop t'y mettre, hein. tu n'as pas envie de devenir fou comme ce monstre. <rire> Vous obtenez votre badge. Vous avez une tranche de fromage. Berk Ouais, tu m'étonnes. Une feuille ensorcelée. Ah, 
Ah genre, faut remettre de l'encre dans la photocopieuse, et une fois que tu as mis de l'encre dans la photocopieuse, tu peux utiliser plusieurs fois des feuilles ensorcelées. Genre une connerie du genre. Ok. Bonsoir. Euh, je me pose pas mal de questions sur mon travail. Et... Ah, tu ferais mieux d'allumer ton ordinateur pour voir quoi, de, en quoi ton travail consiste, puis de l'ignorer comme on le fait tous. Le surmenage peut être mauvais pour ta santé mentale. Je ne me suis jamais servi d'une de ces machines. Comment Quel est cet endroit Serait-ce un autre piège Monsieur Pasternak. Un autre monstre je dois sortir de ce cauchemar. Ah. Monsieur Pasternak. Bienvenue chez Sintracorp. Tu, tu, tu vas me tuer Restez calme, je, vous, je ne vous blesserai pas. Que, que, quoi, qu'est-ce qu que c'est que tout ça Permettez-moi de me présenter, je suis Sintra. Je suis en charge de vous accompagner durant votre nouveau travail. Ok, mais euh, qu'est-ce que ce monde vert Il y a une seconde, j'étais au bureau. Vous êtes connecté au Sintranet, l'interface de notre corporation. Ici, vous pouvez consulter vos missions, recevoir des messages de vos collègues et me questionner sur n'importe quel sujet. Mon intérêt, vous venez de recevoir votre premier message. Si vous le voulez, vous pouvez le consulter en interagissant avec. Bienvenue à Sintracorp, Monsieur Pasternak. J'espère que votre temps ici sera prospère, productif et agréable. Tu m'as envoyé ce message, non Exact. Si vous le souhaitez, je vais commencer à vous expliquer en quoi consiste votre travail. Vous avez bien lu le contrat que vous avez signé, n'est-ce pas euh, en fait, euh, il était vraiment long et il y avait plein de mots que je connaissais pas. Ça m'a un peu perdu. Ne vous inquiétez pas, je vais vous détailler toutes les informations. En accord avec les normes préétablies selon la doctrine des jurisprudences actuellement appliquées, le bénéficiaire de ce travail s'engage à fournir son expertise et l'étendue de ses talents conformément au système de classification en place à Sintracorp. En acceptant... Le paiement stipulé plus haut, le demandeur accepte toutes les clauses subsidiaires de ce document pour une durée indéterminée ou jusqu'à rupture du présent contrat. Ce contrat peut être prolongé selon la durée du travail demandé ou suite à une demande de l'organisation syndicale. Accepter ce contrat implique de renoncer à la totale ou partielle intégrité personnelle en échange d'une promotion du statut social comme il est écrit dans l'article 1138. Hmm. Excuse-moi, mais tu pourrais pas me dire ce que je dois faire Comme vous voulez. Tout votre travail chez Sintracorp ne doit avoir qu'un seul but. Exterminer la créature appelée sorcière. Pardon Exterminer la créature appelée... Oui, oui, j'ai bien entendu, mais je dois-tu une sorcière C'est une blague, c'est ça Vous avez été embauché comme chasseur de sorcières. Mmh. Ok, ok. Écoute, je sais pas ce qui se passe dans cette entreprise... Mais je sais que je veux pas chasser quelqu'un, qui que ce soit. Une sorcière, sérieusement 
je vais maintenant vous décrire les détails de votre travail. Non, 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 j'ai pas envie de savoir, c'est forcément une erreur. Cette icône marque votre première mission. Localisez l'Exenhammer. Comment est-ce que je sors d'ici S'il vous plaît, monsieur Pasternak, laissez-moi finir mes explications. Puis je vous, je vous montrerai la sortie. Hmm. Merci. Tu au manque d'informations concernant la sorcière, votre première mission sera de localiser l'Exenhammer, un traité sur la sorcellerie écrit durant le XVe siècle qui décrit comment identifier, chasser et exécuter ces créatures uniques. Attends, on parle bien de sorcières là, des sorcières Sintracorp a fait l'acquisition de nombreuses copies de l'Exenhammer, mais l'emplacement du livre est actuellement inconnu. D'après nos plus récentes informations, le livre devrait être quelque part dans la bibliothèque de l'entreprise, au septième étage. Je vous recommande de commencer votre recherche là-bas. Ok, tu as fini Je dois vous informer que si vous réussissez à récupérer le livre, nous vous attribuerons une prime de 1000 crédits. Oh euh, Sinatra, écoute, merci beaucoup pour cette offre, mais chasser des sorcières, c'est vraiment pas mon truc. Hein. Je suis venu parce que je pensais que ce ça, ça serait un travail normal. C'est de plus en plus bizarre à chaque minute qui passe. Peut-être que ce serait mieux de trouver quelqu'un d'autre pour faire ce travail. Je suis désolé de vous entendre dire cela. Vous êtes libre de partir à tout moment. Si vous voulez vous déconnecter, veuillez cliquer sur l'icône prévue à cet effet. J'espère que vous reconsidérerez notre offre. Je serai ici tant que vous aurez besoin de moi. Tu veux me reparler de ce livre Oui, non mais ça, ok. Ah merde, il y avait d'autres blabla, mais bon, c'est pas Ok, il y a d'autres trucs ici. Non. Bon. Avant que vous partiez, j'ai un dernier avertissement des plus importants à vous prodiguer. Votre travail est des plus confidentiels. Vous ne pouvez pas divulguer votre statut de chasseur de sorcières ou toute responsabilité qui y sont liées. Aux yeux de vos collègues, votre travail consiste à être un consultant spécialisé dans les systèmes et bases de données. Quoi Dans l'intérêt de votre propre sécurité, j'espère que vous ne révélerez pas ce secret. Mmh. À bientôt, monsieur. Ah uh ah -huh. Hey, tu t'es déjà connecté Cet ordinateur euh, est un peu vieux, le logiciel peut être endommagé ou vétuste, mais ça devrait te suffire pour les tâches basiques. Ah merde, j'ai pas lu. Ah non, oui. On t'a bien dit ce que tu devais faire Oui, enfin, euh, on dirait que j'ai une tâche à accomplir. On peut même dire que je vais me tuer à la tâche. Oh tuer Tu dois tuer quelqu'un <rire> Ah non, 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 non. Euh, je dois tuer le temps Oh, <rire> tu as vite appris comment ça marchait ici. Tu penses déjà à différents moyens de perdre du temps, je me trompe euh, oui, d'ailleurs, je me demande si je suis bien fait pour ce travail. Oh, et pourquoi ça oh, Ici, dans la capitale, tout est si rapide et tellement différent. Je pense que je ferais mieux de retourner en banlieue. Ah, tu vas t'y habituer, hein Mais nos... Ah, mais ça prend un peu de temps, ne t'inquiète pas. Et euh, je peux te donner un coup de main, si tu veux. Écoute, euh, si tu es vraiment stressé, va te reposer un peu à la cafétéria du premier. Euh, mange un truc, flâne un peu, vas-y doucement, c'est ton premier jour. Peut-être save. Ah, me photocopier. Bon, bah on m'a dit que c'était au septième étage qu'il fallait aller. On peut pas le sixième, tiens. Ah bah oui, c'était l'étage qui manquait. <rire> 